こんにちは、たかしです。本日は8月6日土曜日、週末ですので、来週8月8日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足です。今週の週足は下髭の長い要線となっております。現在 GMMA が上向きですので基本的には上昇トレンド中その中で出てきた下髭の長い要線というところでここから上昇していくのかというようにも見えます今はこのエリオット波動12345のこの5波が進行中もしくは123波ここ全体が3波進行中というところで見てましてもしここ全体が3波なのであればここから4波に入る可能性でもしここで5波が終了しているのであればここから修正波に入る可能性どちらにしても今ここから下落するという可能性が大いにあるなとは考えてますただもしここは123波進行中でこのまままだ3波が継続で上昇していくということも考えられますが今一旦ここをですね見ていると踊り場に来ているようにも感じますここもそうですよねなのでこの辺みたいな感じで見るとここ結構な長い期間えっと2021年の5月6月ぐらいから2022年の3月ぐらいまで揉み合っている期間になりますのでもう少しここで揉み合ってもおかしくないなと考えてますで今ここ上に少し見えてるのはこれ突き足に当てたトレンドラインなんですねでここ今週足のトレンドラインというところでこの辺の三角形で揉み合う可能性というのも考えておきたいところなんですが今はこの GMMA にぶつかって反発上昇してきているようには見えるんですがちょっと位置として中途半端なんですよねせめてもここまで下げてきたらこのトレンドラインタッチまで行きそうな感じがしますのでえもう一度下を目指すんじゃないのかなと考えてますそしてここに赤のボックスを描いているんですがその今真ん中ら辺にあるんですねかなり中途半端な位置で分かりにくいところ、えー、と,と上下にどちらにも動きやすいという今は場所にありますので、えー、とここから上がっていく下がっていくっていうのはちょうど分岐点なのかなというところです GMMA とローソク足だけ見ているとここから上昇しそうにも見えますが先週のローソク足を見ていると先週と先々週ですね上髭の長い陰線になってますで今週が下髭の長い陽線なので結果的にここでのボックスなんですよねだからここでのレンジになっているだけですのでここから上昇していってもこの先週の高値ぐらいまでは上がる可能性はありますけれども、えー、とどちらにしても上値は重くなるんだろうそんな感じですでインジケーターがねまだ弱いんですよですのでここから上昇していくという考えるよりももし上昇したとしても上値が重いので基本的には戻り売りで攻めていく方が来週も戦いやすいのかなと考えてますただ長い目線で見たらまだ175円ぐらいまで上がっていくんじゃないのかなとは見てるんですが現在はここでエリオット波動4波に入るのか修正波に入るのかというところで一旦しばらく揉み合うそこからの中期的な下落になる可能性っていうのを今は考えてますでは日足です。先ほど週足で言っていたトレンドライン、ここですね、この赤いライン、この辺付近まで下げてくる可能性を考えてるんですね。で、えっと、以前から言ってますが、ここ、水色の三角持ち合いを下抜けてますので、一旦はその視点あたり、158円ぐらいになるんですが、このあたりですね、このあたりまで下げてくるんじゃないかというところを思ってます。で、ここがちょうど、この今、このまま下げてくると、トレンドライン付近になりますので、おそらくこの辺あたりを目指して下落してくるんじゃないのかなと考えてます。でそうなりますとこのオレンジのトレンドラインを抜けてきますのでここのこの水色の三角持ち合いの上限オレンジの三角持ち合いの下限と見た時にこの大きな三角持ち合いの、えー、と下抜けになりますのでそうなるとさらにもう一段下というところでここですね151円ぐらいを目指して最終的には下落してくるんじゃないのかなと。いうそんなイメージを持ってます現在はこの白のボックスの中で推移してましてこのボックス加減が意識されて今上昇中なんですが金曜日は大きな要線で引けてますがどちらにしても週足上ひげも気になるところなんですよね、えっと、週足は長い下ひげだったと思うんですけれども上ひげも若干あるんですよねその辺が気になるところつまり、えっと、この日足で言うと木曜日の高値を結局金曜日は超えられなかったんですよ木曜日長い上ひげの陰線になってるんですが金曜日はそこまで上げてこれなかったでここを見てるとこの GMMA に抑えられているようにも見えますので週明けもう一度上昇するかもしれませんが結局上昇したところ木曜日の高値を超えられずに下落するんじゃないのかなというふうに見えます
。ストキャスティクスは安値県から今ゴールデンクロスはしてきてますが、基本的には三角持ち合いを下抜けてますので、一旦下を目指すだろうと考えてます。そしてマックディもまだ弱いですよね。なのでここから上昇していくには、えー、マックディがせめてゴールデンクロスして強く上昇してくるということも考えられるんですが、週足のインジケーターが弱いので、えー、とここから上昇していくのはちょっとまだもう少し時間がかかるのかなという感じがします。なので基本的には上昇してきたら売っていくっていうスタンスの方が戦いやすいと思いますので週明け上昇してきてもし木曜日の高値付近まで上がってきたらその辺は戻り売りポイントになっていきますただこのまま、えー、と週明け続落していくっていうことも考えられますのでその辺は浅い戻しでついていくのがいいのかなと見ておりますでは4時間足です。4時間足ではここ、この白のゾーンっていうのが意識されるポイントですねっていうのを話してまして、ちょうどそのあたり付近の今は間にいますので、ちょっとわかりにくいですね。えー、ここ、この高値、このヒゲ先ですね、ここが木曜日の高値なんですが、164円ぐらいですね。この辺付近までもし月曜日上げてくればそこはダブルトップ狙いの戻り売りっていうのが仕掛けられやすいポイントだとは見ております。ストキャスティクスもう少し上値余地があります。過去のこのデッドクロス見てますと、こことかここですよね。ここの下落っていうのはここです。そしてここはここですね。ちょっと綺麗なあのデッドクロスをしていないので、えー、分かりにくいんですが、今回まだもう少しストキャスティクスが上昇余地がありますので、仕分けもう少し上げるのかなという気がします。もしくはこの辺付近で、えー、と下げ渋るというか、そんな動きをするのかなと。そうするとストキャスティクスが上がってきますので、次デッドクロスするようなタイミングっていうのがショートエントリーポイントかなと見ておりますですので価格で言うと木曜日の高値ぐらい164円ぐらいまでで、えー、ともしこここの金曜日の高値で上げ渋る、えー、下げ渋るみたいなしばらくここで小さなレンジを作るような動きをすればストキャスティクスの、えー、上昇の調整待ちなのかなというそんな感じですね基本的な GMMA はまだ下向いてます強く上抜けてきてますので週明け少し上向きかけてくるかもしれませんけれどもまだ基本的にはこの1時間足の目線も下向きにありますので戻り売りスタンスでやっていけるのがいいと思ってますしこの強い下落に対して今は調整の段階そしてここの金曜日の上昇は強かったのですが戻しきれていないですよねこの木曜日の下落に対して金曜日の上昇は戻しきれていないのでおそらくここで揉み合ってからの再下落になりそうなそんなイメージを持っていますただ基本的にはポンド円よくわからない動きをしてるんですよねこのジグザグと動いてますので分かりにくいんですけれどもあの高値はずっと切り下げ続けてますし安値も買って更新してきてますので上がったところでは売っていくっていうのが基本的なスタンスでいいと思ってますただ、上昇余地がどこまであるかっていうのがちょっと分かりにくいんですよね。今は木曜日の高値とは思ってるんですが、もう少し上げてきたら、この水色のこのライン付近ですよね。これが三角持ち合いの上下の延長線になるんですが、その辺まで上げてくる可能性。ただ、そこからはいろいろこう、揉み合っているゾーンに入ってきますので、どこで反発してくるのかが分かりにくくなってますので、一旦は164円ぐらいをめどに見ておくのがいいと思ってます。で、それ以上上げてくると、次は、あの、下がってくるポイントが分かりにくくなります。ただロングでついていくのもちょっと怖いなと思いますあのここまで上げてくる可能性はあるんですよね 166.3 付近まで上げる可能性はあるんですが、えー、と抵抗になるポイントが多くなってきますのでどこかで大きく下落するっていうことも十分考えられる中ロングでついていくのはちょっと怖いかなともしロングでついていくならここを 166.3 付近を明確に上抜けてからついていきたいところではありますでは1時間足です。ここが木曜日の下落ですね。そして金曜日の上昇となってまして、ここ明らかに金曜日の上昇の方が届いていないですよね。木曜日の下落に対して。で、今はここ、この木曜日のこの高値から安値に向けたこのフィボナッチリトレースメントの 78.6% というところで引っかかってます。そして木曜日の上昇というのはこの大きな下落ですね。ここに当てたフィボナッチリトレースメントの 61.8% で引っかかっているんですよね。ですので今1時間足のストキャスティクスはデッドクロスしてます。過去のデッドクロスこことかこことか見てますと、ここの下落、ここの下落なんですよ。で、今デッドクロスしているのでここから週明け続落する可能性。ただ、このストキャスティクスが途中であの下げ渋るような動き今日見せると次は4時間足のストキャスティクスが高値期に来る時間待ちになるのかなと思ってますので、えー、と一旦は4時間足のストキャスティクスが高値期に入るのを待ってからのショートエントリーがいいかもしれません今このまま続落あの週明けですね続落していくようですと朝に戻して入っていってもいいと思いますが
、えっと、今はちょっと分かりにくいなと。一旦強い上昇が来てますので、もう一度押し目買いが入ってくる可能性も高くなってますので、一旦164円ぐらい、この白のゾーンぐらいまで来るのを待つ方がいいかもしれないですね。現在ここっていうのはこの過去のこの戻り高値もありますし、うん、と過去結構この辺ずっとあの意識されているこのラインになるんですねこの白のゾーンっていうのがなので今はこの高値戻り高値と同じところで木曜日求められてますし、えっと、もう一度上がってきたらここは意識されてくると思いますのでその辺での戻り売りただ下げ渋る場合は一段上昇っていうのも考えといた方がいいんですが上昇した時は個人的にはついていきたくないので一旦様子見かなとで次トレードするならここの紫のこの点線ですね、166.3 ぐらいまで上がってきたらここでの戻り売りを考えていきたいなとは考えてますそして先ほど4時間しても言いましたがこの紫のラインを明確に上抜けてくればそこから押し目買いでついていってもいいと思いますですので週明けですね一旦このままストキャスティクスがデッドクロスしてるのでここから続落するのであれば浅い戻りでついていくそして、えー、と下げしぶるみたいな動きを起こす場合もしくはこれ GMMA に接触するあたりで再び上昇してくる可能性がありますのでそこで上昇してもう一度木曜日の高値を目指すような動きをすれば次は4時間足のストキャスティクスが今、えー、と中途半端なところにありますので高値まで上がってくるのを待つで4時間足のストキャスティクスを見てのエントリーポイントを探していくのがいいのかなと思ってますただもし、えー、とこの強い上昇が継続して週明け起こる場合は、えー、と一旦の上げ止まりを待った方がいいと思いますので寝頃感でのショートエントリーっていうのは危険だと思います一旦この高値圏でもみ合うとか陽線と陰線の数が効きこうするみたいなことが起こってくるとそこからの下落につながってくるんですけれども、えー、とこうやった強い上昇とかこういった強い下落の途中でエントリーするのは危険ですので一旦様子を見て、えー、と強い上昇の時は一旦止まって陰線が確定するのを待ってからというところその辺でもみ合ってるのを見てからそこからエントリーしていくそれは上昇の時も下落の時も一緒ですよねこうやって下落してきて一旦ここでもみ合ってるそこからの上昇という風になってますのでここでも結構なあの反発に時間がかかってるんですよ、えー、結局1日分丸1日ぐらい時間かかってますのでなのでそのくらいの時間がありますのでその急いでエントリーするっていう必要はないですのでその辺を考えて今度エントリーしていくのがいいのかなと思ってますそれでは今週もトレードお疲れ様でした来週も一緒に頑張っていきましょうたかしでしたバイバイ。